overal zijn er wonderen en niet te zo geweldig als de mens. Zelfs bij winterwinden gaat dat wezen naar de overzijde van de grijze zee. Het is rondom bruisende, zwolle golven overstekend. Ook aarde, de hoogste godin. Onvergankelijk, onvermoeibaar, put hij uit. Met ploegen die draaien en keren, jaar in, jaar uit. Haar kerven met het paardenkind. Het zorgeloos vogelvolk wordt hij al evenzeer gevangen weg, als het wilde dierenras en waterschepsels van de zee, in draden tot netten geknoopt, de vindingrijke man. Met zijn vondsten beheerst hij het dier dat huist in het wild en door de bergen gaat. Zowel het paard met de ruige hals als de tij bergstier zal hij temmen met hun nek onder het juk. Ook spraak, gedachten als de wind en de neiging tot stadsvorming leerde hij zich. En hoe de pijlen van de gure regens, van onherbergzame vorst, onder de heldere hemel te ontvluchten. Alles oplossend, onthand, gaat hij nooit tegemoet wat hem wacht. Alleen aan de dood zal hij geen ontkomen vinden. Ook al heeft hij voor hulpeloze ziektes een uitvlucht bedacht. Onvoorstelbaar het vernuft van de technische kunde waarmee hij zich nu aan het kwaad dan aan het goede zet. Wie de wetten van zijn land eerbiedigt en terecht bij de goden gezworen is hoog in staat, stateloos hij die door zijn overmoed zich inlaat met het slechte. Laat niet aan mijn hart verschijnen, niet mijn gedachten delen wie zich zo gedraagt.